ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக த இந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த இந்து சாட்டர்டே ஜனவரி ஃபோர்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரூ சென்னை எடிஷனை வந்து அனாலிஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோட டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற மோட்டிவேஷன் தான் எனக்கு கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ வாங்க இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ளே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைஸ் இன் கவர்மெண்ட் கேபிட்டல் ஸ்பெண்டிங் புஷஸ் அப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பை ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா கேபிட்டல் ஸ்பெண்டிங் வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க அதனால் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற கணக்கை வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் வந்து நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு முதல்ல என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட ஜிஎஸ் த்ரீ எக்கனாமியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் படிப்பீங்க ஸோ இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வர்ற பணத்தை வந்து எப்படி செலவு பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எங்கெல்லாம் இன்கம் வருது அப்படிங்கிறத டீல் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மானிட்ரி பாலிசி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ மானிட்ரி பாலிசி அப்படிங்கிறது ஆர்பிஐயோடது ஓகேங்களா ஸோ இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து மாற்றி அமைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து மானிட்ரி பாலிசி அப்படிங்கிறது ஆர்பிஐயோட வேலை எஃப் அதாவது ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து வர்ற பணத்தை ஓகேங்களா ஸோ வந்து டேக்ஸ் கட்டுறோம் அந்த டேக்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டோட என்ன அப்படின்னா கன்சால் ஆகி கவர்மெண்ட்டோட ஃபண்டில் போய் சேரும் அந்த ஃபண்டை வந்து எப்படி வந்து செலவு பண்ணுறாங்க எதுக்காக செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் ரெண்டு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு விஷயத்த பேசும் ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெவன்யூ ஓகேங்களா ஸோ இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் அப்படின்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரெவன்யூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெவன்யூ இன்கம் அப்படின்ட்டு இருக்குது அதே மாதிரி ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்ட்டு இருக்குது அடுத்து கேபிட்டலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் இன்கம் அப்படின்ட்டு இருக்குது அடுத்து வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம் ரெவன்யூ இன்கம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா டேக்ஸஸ் நம்ம கட்டக்கூடிய வர வரி அது வந்து டைரக்ட் டேக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை இன்டைரக்ட் டேக்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன அப்படின்னா ரெவன்யூனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வரியை வந்து நீங்கள் கட்டுவீங்க அதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் தர தேவையில்ல ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து ரெவன்யூ இன்கம் ஸோ எந்த லயபிலிட்டியும் வந்து கவர்மெண்ட் மேலே இல்லை அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க ஃபைன்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க ஃபைனை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து வேற எங்கெல்லாம் இதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா செஸ் சர்சார்ஜு எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது ரெவன்யூ இன்கமாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு லோன் கொடுத்துருக்கு அந்த லோனுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பே பண்ணுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ண தேவையில்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து மறுபடியும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெவன்யூ இன்கமில் வரும் ஸோ இப்போ ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஒரு செலவு பண்ணுது அப்படின்னா அந்த செலவுனால பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்களுக்கு நல்லது நடக்கணும் ஆனால் இந்த ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து பெருசாக வந்து பின்னாடி எந்த வகையிலையும் யூஸ் ஆகாமல் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது எந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா சேலரி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருக்கும் அவங்க பண்ணக்கூடிய சர்வீசஸ்க்கு சேலரிஸ் கொடுப்பாங்க இது எந்த வகையிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணாது
ஒருவேளை ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்போவுமே அதிகமாகக்கூடாது அடுத்து வாங்க கேபிட்டல் இன்கம் கேபிட்டல் இன்கம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரோட்ஸுக்கு வந்து செலவு பண்ணுவோம் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ரோடுக்கு செலவு பண்ணும் ரயில்வேஸுக்கு செலவு பண்ணும் அடுத்து வந்து நிறைய ஃப்ளை ஓவர்ஸை கட்டுவாங்க அடுத்து வந்து நிறைய ஹைவேஸை கட்டுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டோட சொத்தை உருவாக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா ஃப்ளை ஓவர் வந்து கவர்மெண்ட்டு கவர்மெண்ட் கட்டியிருக்கிறதுனால அது மொத்தமாக வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு சேரும் இல்லை கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதை பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும் ஸோ செலவு பண்ணுறாங்க ஒரு சொத்தை உருவாக்கும் அது பின்னாடி வந்து வருமானத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து கேபிட்டல் இன்கம் அப்படின்னு பா ஸோ இது இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவன் லோன்ஸ் கூட வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து லோன் கொடுக்குறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க மறுபடியும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த லோனை திருப்பி பே பண்ணுவாங்க நான் இன்ட்ரெஸ்ட்டை சொல்ல ப்ரின்ஸிபலில் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த அசலில் திருப்பி பே பண்ணுறத வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இப்போதைக்கு அது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபியூச்சரில் வந்து அது வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கேபிட்டல் இன்கமாக மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி லோன் கட்டியிருக்காங்க மறுபடியும் வந்து லோன் பே பண்ணுறது கேபிட்டல் இன்கம் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து இந்த கேபிட்டல் இன்கமில் வரும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ரோடு ரயில்வேஸு ஸ்கூலு காலேஜஸ் எல்லாமே பில்ட் பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து ஒரு வருவா ஒரு வரு ஒரு வருமானம் வரும் இல்லையா அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க கேபிட்டல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிளாக தெரிஞ்சுருக்க வேண்டிய கான்செப்ட் உங்களுக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அடுத்து என்ன புரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா டெஃபிசிட்டுக்கு போக வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறீங்க அதிக அளவில் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து பணத்தை வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து நார்மல் நமக்கும் வந்து பொருந்தும் இப்போ வந்து நமக்கு சேல்ரி வருது ஒரு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் வருது அப்படின்னா உடனே வந்து அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் பேங்க்லேயே வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த லாபத்தையும் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்காது அதை வந்து தங்கத்தில் முதலீடு பண்ணலாம் இல்லை வந்து ஏதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு அசட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஒரு நிலத்தை வாங்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃப்யூச்சரில் ஹெல்ப் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து மொத்தமாக வந்து இங்கே கம்ப்ளீட்டாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள்ஸோடு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் கேபெக்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஒன்றுமே கிடையாது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கூலு காலேஜு ஹாஸ்பிட்டல் ரோடு பிரிட்ஜு டேமு ரயில்வே லைன் ஏர்போர்ட்டு சீ போர்ட்டு ஓகேங்களா இதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டோட சொத்தாயிடும் அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் டிஃபென்ஸில் ஓகேங்களா ஸோ டிஃபென்ஸில் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொன்னேன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா இப்போ வந்து சொத்தை உருவாக்கும் ஆனால் பின்னாடி என்ன அப்படின்னா அது வருமானத்தை ஈட்டி கொடுக்கும் ஆனால் இங்கே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டிஃபென்ஸுக்கு பண்ணுற எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் தான் வரும் ஆனால் அது வந்து பின்னாடி வந்து சொத்தை உருவாக்கி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அது எந்த சொத்தை உருவாக்கும் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற சொத்தை உருவாக்கி கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸப்ஷன் மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எதுக்காக இந்த மாதிரி சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரி வந்து வளரணும் அப்படின்னா இந்த இந்த அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ரோடு போட்டால் தான் மக்கள் வந்து அந்த ரோடில் பயணித்து வேலைக்கு போவாங்க ஸ்கூலுக்கு போவாங்க அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு தேவையான கனெக்டிவிட்டி ஏற்படும் இப்போ ஒரே இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒருவேளை ரோடே இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா மக்கள் வந்து பயணிக்க மாட்டாங்க எங்கே இருக்காங்களோ அங்கேயே வந்து தொழில் பண்ணுவாங்க ஸோ அதாவது எக்கனாமிக் க்ரோத்
அதை வந்து வேறு விஷயத்துக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எதுக்காக தேவைப்படுது அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்லோடவுன்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கும் இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தேவைப்படுது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் வந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ உடனே என்ன பண்ணாங்க கவர்மெண்ட் வந்து கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் வந்து சரி பண்ணிட்டாங்க பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து எக்கனாமியை பூஸ்ட் பண்ணாங்க எப்படி பூஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண வச்சாங்க இப்படி டேக்ஸஸை வந்து குறைச்சிட்டாங்க இதனால் பணக்காரங்க கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணல மக்களையே வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ண சொல்லி ஊக்குவிக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதனால் நம்ம வந்து எக்கனாமிக் ஸ்லோடவுன்லேருந்து வெளியே வர முடியும் அதே மாதிரி நம்ம காட்டி சக்தி பிளான் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிளான்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பணம் வந்து நீங்கள் பத்து ரூபா வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேங்கில் எடுத்து போய் போடுறப்ப தான் அது என்ன ஆகும் இன்னொரு பத்து பேருக்கு சர்க்குலேட் ஆகி வரும் ஓகேங்களா நீங்கள் கொடுக்குற பத்து ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க பத்து ரூபாய்க்கு லோன் கொடுப்பாங்க ஆனால் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு கொடுப்பாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணும் ஓகேங்களா இந்த பத்து ரூபாவை நூறுரூபா ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை ஆகிறது மாதிரி தான் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் போடுற சொத்து வந்து இன்றைக்கி வெலாம் வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய சொத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் நிறைய வருமானத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்த டைமில் இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிருக்கிறப்போ நமக்கு அந் அந்த அந்த டைம் டைமில் இருக்கிற வருமானம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது தெரியணும் இன்க்ரீஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கண்டிப்பாக வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரோடு இதெல்லாம் கட்டுறப்போ கண்டிப்பாக வந்து அதை ரோடு கட்டுறவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஒன்ஸ் வந்து ரோடை கட்டிட்டோம் அப்படின்னா வில்லேஜ்லேருந்து ஒரு சிட்டிக்கு ரோடை கட்டுறோம் அந்த வில்லேஜில் முன்னாடி வேலைக்கு போகாதவங்க கூட அந்த ரோடு மூலிமா என்ன பண்ணுவாங்க வேலைக்கு போவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டெபிலைசர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் எந்த அளவுக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளோட மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து வளரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட இருக்கக்கூடிய நிறைய வந்து விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் எக்கனாமியில் இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா கிளியராக படித்து வச்சுக்கோங்க இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்த நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பக் ஸ்டாப்ஸ் வித் கவர்மெண்ட் டு ஹெண்ட் ஹேட் ஸ்பீச் சுப்ரீம் கோர்ட் இது வந்து நம்மளோட ஹெட்லைன்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஹேட் ஸ்பீச்சை பற்றி பேசுகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஷுட் ஸ்டெப் இன் வித் த ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் ஹார்மனி அண்ட் ஆர்டர்லி ப்ரோக்ரெஸ் அண்ட் கிரேவ்லி அஃபெக்டட் ஓகேங்களா சேஸ் கோர்ட் அண்ட் ஃப்ளாக்ஸ் ஹேட் ஸ்பீச் ஆன் டிவி வேர் ஆங்கர்ஸ் ஆர் பிகம் டூல்ஸ் டு பெடல் அஜெண்டாஸ் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா ஆங்கர்ஸ் ஸோ இந்த வந்து டிவியை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறவங்க பேனலிஸ்ட் வந்து கிளியராக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ டிவிக்கு போயிட்டு அவங்க வாயிண்டுக்கு வர்றது எல்லாம் வந்து பேசக்கூடாது ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து அந்த ரெகுலேஷன் இருக்கணும் ஹேட் ஸ்பீச்சை ப்ரமோட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஜஸ்டிஸ் கே எம் ஜோசப் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சில யூடியூப் வந்து ஃபேக் நியூஸை பரப்புறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹேட் ஸ்பீச் வந்து நிறைய இடத்துல நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த ஹேட் ஸ்பீச்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதை பற்றி ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ ஹேட் ஸ்பீச் ஸோ ஹேட் ஸ்பீச் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படிங்கிற ரைட் இருக்கு அது வந்து ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் கிளாஸ் ஒன்ல வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை பேசலாம் ஆனால் இதில் வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதாவது நம
அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹேட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து நான் லா கமிஷன் ரிப்போ லா கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட டூ சிக்ஸ்டி செவன்த் ரிப்போர்ட்டில் ஹேட் ஸ்பீச்னா என்ன அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஹேட் ஸ்பீச் இஸ் ஸ்டேட்டட் ஆஸ் அன் இன்சைட்மெண்ட் டு ஹேட்டட் primarily against a group of person depend in terms of race ethnicity gender sexual orientation religious belief and the like so adavad enna appadina indha mari pesra po vande or community oda religion agatum illa avangaloda race agalum illa avangaloda gender vande offense panni pesra po enna agum appadina kandipa vande avanga sentiments baadichu rendu perukkulle enna aidum prachana appadina sanda vara aarambikkudhu so idhu dhaan vande prachaniya irukku okay la so idhu vande enna appadina in order to determine whether a particular instant of speech speech is hate speech or not adavad pesra vaarthai ga vande hate speech a illaya appdin solradhukku vande and the time okay la so end the time la vande pesirukanga end the situation la pesirukanga abingiradha namba therinjirukkanum okay la appo da vande adu hate speech a illaya abindradhu solvanga adutha supreme court or theerpu la enna solliranga appadina edhella vande pesra vaarthai ga vande oru vela violence okay la கலவரத்தை உண்டாக்குது அங்கே வந்து பெரிய பிரச்சனை உண்டாக்குது அப்படின்னா அதை ஹேட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஹேட் ஸ்பீச்சுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா சுப்பீரியாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா கேஷ் சிஸ்டம் ஓகேங்களா நம்ம நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை இந்த கேஷ் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கம்யூனிட்டி எப்போவுமே வந்து இன்னொரு கம்யூனிட்டி விட உயர்ந்தது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஃபீலிங் ஆஃப் சுப்பீரியாரிட்டி இப்போ வந்து இந்த விஷயம் எல்லாம் வந்து கம்மி ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அதாவது சில ரிஃபார்ம்ஸ்னால ஆனால் இன்னும் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து நாங்கள் உயர்ந்த ஜாதி அந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா சுப்பீரியாரிட்டியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுப்பீரியாரிட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக வந்து மைனாரிட்டி குரூப் அப்படின்னு இருப்பாங்க அவங்க மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பீச்சை வந்து போட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தப்பாக வந்து அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் கலவரத்தை உண்டாக்கும் அடுத்து வந்து ஸ்டபர்னஸ் டு பர்டிகுலர் ஐடியாலஜி நம்ம நம்ம நினைக்கிறதா வந்து கரெக்ட் அப்படின்ட்டு சில கம்யூனிட்டிஸ் எப்போவுமே அவங்க நினைப்பாங்க அவங்க ஐடியாலஜி தான் கரெக்டு மற்றவங்க ஐடியாலஜி வந்து கரெக்டாக இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறப்பையும் இந்த ஹேட் ஸ்பீச் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஹேட் ஸ்பீச்சுக்கு வந்து நம்ம நம்ம அதாவது என்ன அப்படின்னா எந்த நம்ம சட்டத்தில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் தண்டனை இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்தியன் பீனல் கோடை பொறுத்த வரைக்கும் செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பி ஆஃப் த ஐபிசி ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப்புக்கு நடுவில் கலவரத்தை உண்டாக்குற மாதிரி பேச்சுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா பனிஷ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா செக்ஷன் டூ நைன்டி ஃபைவ் ஏ ஆஃப் த ஐபிசி ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா deals with the punishing acts which deliberately or with malicious intention outrage the religious feelings of a class of a person abadina enna artham abadina avangaloda religious feelings ah vande affect pandra mari avangaloda sentiments ah vande affect pandra mari pesra vaarthai ku vande இந்த செக்ஷன்ல வந்து என்ன பண்றாங்க பனிஷ் பண்றாங்க அடுத்து வந்து செக்ஷன் ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் டூ இது இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் அப்படின்னா பப்ளிகே பப்ளிகேஷன் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் கண்டென்ட் விச் மே காஸ் இல்வில் ஆர் ஹேட்டட் பிஃபின் டிஃப்ரெண்ட் குரூப் ஆஃப் ஆஃபன்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் வந்து பேம்ப்ரெண்ட்ஸை பரப்புவாங்க அந்த மாதிரி பப்ளிகேஷன்லேயும் நீங்கள் ஹெட் ஸ்பீச்சை பரப்புனீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நியூஸ் பேப்பரில் வந்து பரப்புறது இந்த மாதிரி விஷயத்த பண்ணாங்க அப்படின்னா செக்ஷன் ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் ஒன்னும் ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் டூலையும் அவங்கள பனிஷ் பண்ணுவாங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமமாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹேட் ஸ்பீச் வந்து சில பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச்சஸ்லாம் நடக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு கூட்டத்தை கேதர் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க செக்ஷன் ஏ எயிட் ஆஃப் த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஓகேங்களா அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹேட் ஸ்பீச்சை வந்து பண்ணுறவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ ஏ அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் ஆர்பிஏ பாஸ் த ப்ரமோஷன் ஆஃப் அனிமர்சிட்டி அண்ட் த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் race religion community caste or language in reference to elections and include it under corrupt electoral practice practices abadina enna artham election time la vande indha mari enna pandrathu abadina or or kootathukku innor kootathukku kalavaratha undaakkuradhu and the time la paathom abadina indha section varum idhe mari paathom abadina idhila indha ipc la vande changes kondu vara solliyum சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சோசியல் மீடியா வந்து உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சோசியல் மீடியாவில் நிறைய ஹேட் ஸ்பீச்சை வந்து பண்ணி
Shreya Single vs Union of India, Aru Bhuvan vs State of Assam, S. Rangarajan vs P. Jagithivan Ram. So, Aru Bhuvan vs State of Assam, the court held that a mere Oh, that's the inner court. So, this is the Arab Buyan vs. State of Assam. This is the speech of 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 the in the Marie hate speech for the Namapato, IPC section of the Naria Dandan Arkab Dinte. Silapir in a Pandranga, Ponde, journalist, Ada the Enna Dina in the Patrike Alargal, Adtu and the Pato of Dina in the Marie, article sells Ronga, Yunga Malala and a Pandranga Dina, misuse Pandi Tapa on the Walak Potranga, Yunga publication Pandadande, hate speech Idche of Dinte. Either one the Enna Dina, freedom of speech and expression, Enna of Dina, opposite Ark, Okingla, so conflict level of Din Solvanga. So, in the dilemma, we will say that the hate speech is a proper definition. We will say that the hate speech is a proper definition. So, this is the Supreme Court. This is the remedy. So, 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 this is the remedy. Okay, so this is the news of the news. This is the news analysis. This is the path of the environment related. Okay, so Alapula wetlands hint at a decline in the visiting water birds. This is the news. What do you know? Water birds are the news. This is the survey conduct. Asian Water Bird Census 2023. Okay, so Asian Water Bird Census. Yepome on the conduct panwanga. Yedaka conduct panwanga dina. In the Marie Water Birds. Water Birds abdina. Thanni kavandi in a panno dina. In the Marie migrate pani. Thanni lavanda mean a pudikira paravagal nariarko. And the Marie paravagloda canak. Okay, so Ipo and the Alapula Abdinger, the Kerala Larke, in the Alapula wetlands Lapata of Dina, in the Paravay or Enika in Nitric of Dina, Kami Itrica of Dinger, mentioned Panir Kanga, either Kur Karno number Pata of Dina, climate change on the Ur Karna on the Solita Kanga. Okay, so Ipo and then Amina of Dina, the Asian Water Bird Census of the Pathana, either one the coordinate under the Arab Dina, Wetlands International, okay, South Asia, and the Bombay Natural History Society of India. Okay, so that is the main thing. The environment is the main thing. The is the main thing. The organization is the Global Water Bird Monitoring Program is the part. Okay, so International Water Bird Census coordinated by Wetlands International. So in the main environment is the current affairs. Bombay Natural History Society of India uh, revised Panano. Adi Mari Wetland International Padikring Abdina, Adi Enna Abdinger the Pakno. You would link Pani link Pani Padikarpo, Uglaki Yam and the Yunga conduct Pantranga Abdinger the Puria Abdiko. Okay, Ingla. so Arthana Mena Purjakna Abdina, uh, it runs in parallel with other regional programs of the International Water Bird Census in Africa, Europe, West Asia, Neotropics, and the Caribbean. So in the Mari, either one the Asian Water Bird Census, either Mari International. La, even Africa, Agato, Europe, Agato, West Asia, Agato, not on the trigger. Okay, 1987 la Kundu and Nanga, see Indian subcontinent la path of dinner, major region of Asia on the cover pantranga. Okay, la. so either one the end of dinner, it is a long running citizen science initiative of this or longer. Other the end of dinner in the Marie. Continuous of the Panitair Kanga, long running of Dina Yer Tom Dina, migration item, Paraving on the Uriadathan the Nuratla Poranga, other the Uriadathan the Nuratla on the Varde, other than the connect under the Kunde, Naria on the efforts Tayopono, Okingla. So Adathi and Abdina in the census of Porto Rico, Naria volunteers on the Anglave on the Pangat Kranga, the Paravi Mala, Arva Merkronga, Adathan the Paravaya Pati Padikronga, you go on the volunteer away Pantranga, Okingla, the less systemic. The systematic counting and monitoring of water birds is undertaken to study trends of condition of wetlands. Wetlands, sorry. So, parang in the mari paravey vandhe kanakedru vandhe wetlands every function agde abdingarda terjukurdu kong. 
யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது அடுத்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் வெட்லேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வெறும் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ராம்சர் சைட்டு இந்த மாதிரி மட்டும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து வெட்லேண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஏரியாவை கவர் பண்ணணும் தண்ணி இருக்கும் அதாவது என்ன அப்படின்னா எஸ்டோரி வரலாம் இல்லை வந்து லகூன்ஸ் வரலாம் இல்லை வந்து என்ன அப்படின்னா மார்ஷஸ் வரலாம் ஸ்வாம்ப் வரலாம் அடுத்து வந்து லேக்ஸ் வரலாம் இது எல்லாமே வெட்லேண்ட்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி வெட்லேண்டை பற்றி தனியாக வந்து படிக்கிறப்போ நீங்கள் இதை பற்றி புரிஞ்சுருப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வாட்டர் பேர்ட் பாப்புலேஷன் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தண்ணி பறவைகள் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத கணக்கிடுறது மூலிமா நம்ம அந்த வெட்லேண்ட்ஸோட எக்கோ சிஸ்டமையும் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அந்த எக்கோ சிஸ்டம் வந்து அதாவது வெட்லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டமில் வந்து எத்தனை பறவைகள் வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வெட்லேண்ட் வந்து இன்னுமே வந்து என்ன அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கா இல்லை வந்து அழிவை நோக்கி போயிட்டுருக்கா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சஞ்சய் லேக் யூஸ் டு பி குட் ஹேபிட்டட் ஃபார் வாட்டர் பேர்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் பட் ஈவன் மைக்ரேட்ரி டாக்ஸ் விச் ஹாவ் பின் ரெக்கார்டட் ஹியர் இன் த பாஸ்ட் வி ஆர் நாட் சீன் திஸ் டைம் அப்போ பாருங்கள் அதாவது இப்போ வந்து இந்த மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கம்மியாகிட்டுருக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு காரணம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது எதனால் அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம சென்னையை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய ஏரியிலேயே வந்து பில்டிங்கை கட்டிக்கிட்டாங்க இந்த ஏரியில் வந்து எப்போவுமே வந்து வெள்ளம் வர்றப்போ இந்த இடத்துல வந்து தண்ணி ரொம்பிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏரி வெட்லேண்ட்ஸு இந்த மாதிரி வெட்லேண்ட்ஸை வந்து அழித்து பண்ணுறப்போ அந்த எக்கோ சிஸ்டமுக்கே பெரிய தொந்தரவாக மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வெட்லேண்ட் இல்லாதப்போ அந்த பறவைகளோட எண்ணிக்கையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ஹியூமன் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து டீகிரேடேஷன் ஆஃப் த லேக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அடுத்து வந்து வாட்டர் அவைலபிலிட்டியும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய வந்து இந்த ஏரியிலேயே என்ன பண்ணிடுறாங்க இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து கழிவுகளை ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து கொண்டு வந்து அதில் கொட்டிடுறாங்க இதனால் என்ன ஆகுது அதோட குவாலிட்டியும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது நிறைய வந்து டூரிஸ்ட் வராங்க அவங்க வந்து சாப்பிட்ற பொருளாகட்டும் இல்லை எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அங்கே வந்து தொகை போடுறதுனாலையும் வாட்டர் குவாலிட்டி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து இந்த அலப்புலால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் அதாவது முன்னாடி பார்த்த டக்கு ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டக் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா வாத்தோட இனங்கள் வந்து நிறைய பார்க்கவே முடியல ஓகேங்களா முன்னாடி பார்த்ததை விட இப்போ எண்ணிக்கை வேணால் அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் முன்னாடி பார்த்த ஸ்பீசிஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வெட்லேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் பேர்ட் சென்சஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஏஷியன் வாட்டர் பேர்ட் சென்சஸ் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேவா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஃபிளாக்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட்ஸ் லாங்கஸ்ட் ரிவர் குயூஸ் ஃப்ரம் வாரணாசி டு திப்ருகர் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த குரூஸ் குரூஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா குரூஸ் ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குரூஸ் ஷிப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பேசஞ்சர் ஷிப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து வெக்கேஷன் போகிறாங்க டூர் போகிறாங்க இந்த மாதிரி தண்ணியில் வந்து உலக அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்தியாவை சுற்றி பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து இந்த குரூஸ் ஷிப்பை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா கோவா படத்தில் வந்து இந்த குரூஸ் ஷிப்பை வந்து கடைசியில் காட்டியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய படத்துலேயும் வந்து இந்த குரூஸ் ஷிப்பை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த எம்வி கங்கா விலாஸ் அப்படிங்கிற குரூஸ் ஷிப்பை வந்து வாரணாசிலேருந்து திப்ருகர் வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது ஆரம்பிச்சு வச்சுருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து லாங்கஸ்ட் ரிவர் குரூஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி ரிவர் வழியாகவே ஸோ ரிவர் வழியாகவே ட்ராவல் பண்ணுறத இன்லேண்ட் வாட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஷிப்புனாலே என்ன அப்படின்னா ஒரு கடல்லேருந்து இன்னொரு கடல் அதாவது ஒரு கண்ட்ரி ஒரு காண்டினென்ட்லேருந்து இன்னொரு காண்டினென்ட் போகிறதுக்கு தான் இந்த ஷிப் யூஸ் ஆகும் ஆனால் இப்போ நம்ம இந்தியாக்குள்ளேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிவர் வந்து
ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் வாட்டர் வேஸ் அப்படின்ட்டு கூட இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்படி நேஷ்னல் ஹைவேஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி நேஷ்னல் வாட்டர் வேஸ் இருக்கு நேஷ்னல் வாட்டர் வேஸ் இன்க்ளூடிங் கங்கா அண்ட் நேஷ்னல் வாட்டர் வே டூ ஆன் பிரம்மபுத்ரா த க்ரூஸ் வில் காஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ரிவர் சிஸ்டம்ஸ் ஓகேங்களா இருபத்தி ஏழு ரிவர் சிஸ்டம்ஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் இதை வந்து லாங்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கங்கா பாகிரதி ஊக்லி ரிவர் சிஸ்டம் பிட்வீன் ஹல்தியா அண்ட் அலாபாத் வஸ்டி கிளாடஸ் நேஷ்னல் அதாவது என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் வாட்டர் வே ஒன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஃபிஃப்டி டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் அளவுக்கு கவர் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இதை வந்து லாங்கஸ்ட் ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளோட இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸை வந்து அதிகப்படுத்துது ஒன்று டூரிசமை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா இதே மாதிரி நம்மளை ஃபாரின் டூரிஸ்ட்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அட்ராக்ட் பண்ணோன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சர்வீசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி டூரிசம் வந்து எப்போவுமே சர்வீசஸை வந்து அதிகப்படுத்தும் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட எக்கனாமியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் டிப் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் பில்லியன் டாலர் ஒன் ட ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் பில்லியன் இன் வீக் டூ ஜனவரி சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் வந்து கம்மியாயிருக்கு அதாவது டாலர் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பில்லியனுக்கு வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட எண்டில் சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் அளவுக்கு இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிருக்கு கம்மியாக இருக்கு இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு அலார்மிங் அதாவது என்ன அப்படின்னா அலார்மிங்ஸ் இந்த மாதிரி முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா போன வருஷத்தில் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்ஸ் வந்து அதிகமாயிட்டுருந்துச்சு ஆனால் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்மியாயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது எதனால் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஒன்று வந்து ரேப்பிட் டிப்ரிசியேஷன் ஸோ நம்மளோட அமௌண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டாலருக்கு நிகரான பண மதிப்பு வந்து கம்மியாக இருக்கிறது ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார் ஆகட்டும் இல்லை இன்ஃப்ளேஷன் ஆகட்டும் யூஎஸில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து ஏற்றுறதாகட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து காரணமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க ஒரு ஒருத்தங்க வந்து கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறப்போ என்ன அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக்கை படி படிச்சுட்டு தான் படிக்கணுமா அப்படின்ட்டு நான் இதை தான் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் எப்போவுமே வந்து ஸ்டாட்டிக்கை வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த பேக்ரவுண்டு ஓகேங்களா ஸோ ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ்னு என்னென்னே தெரியாமல் எப்படி வந்து நம்மளால் இந்த நியூஸை படிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸை படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஓகே இது தான் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் ஸோ இதில் ஒரு அப்டேஷன் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்போவுமே ஒரு அப்டேஷன் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இடபிள்யூஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒன் நாட் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஓகேங்களா சாரி இடபிள்யூஸ் வந்து ஒன் நாட் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க அது எப்போ கொண்டு வந்தாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் இப்போயும் வந்து நம்ம அதை பற்றி ரிவைஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் எதனால் ரிவைஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த டிஇடபிள்யூஎஸ் அமெண்ட்மெண்ட் மேலே ஒரு பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பெட்டிஷனை எப் எப்படி எது எதுக்காக போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம இந்த இடபிள்யூஎஸ்ஸை பற்றி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த பெட்டிஷனை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த பெட்டிஷன் புரிஞ்சால் தான் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணுன்றது புரியும் சுப்ரீம் கோர்ட்டை கொடுக்குற தீர்ப்பை வச்சுனா இன்னுமே வந்து இது கண்டினியூ ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறதும் தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு நான் சொல்ல வர விரும்புகிற பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்டேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு பாலிட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாட்டிக்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டரை பற்றி தெரிஞ்சிடணும் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ்க்குன்னு ஒரு பேசிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு அப்படின்ட்டு நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் அவருக்குன்னு
ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா அசட்ஸ் ஹெல்டு பை ரிசர்வ் பை அ சென்ட்ரல் பேங்க் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு நாடு இருக்குது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து எப்போவுமே வந்து பணத்தை வந்து யூஎஸ் டாலரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஃபாரின் கரன்சியில் வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ மேக்சிமம் வந்து யூஎஸ் டாலர் அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு நாட்டோட கண்ட்ரியோட கரன்சியிலையும் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ எதுக்காக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸை வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இம்போர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இறக்குமதி பண்ணுறோம் அந்த இறக்குமதிக்கு வந்து பே பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா சப்போஸ் வந்து ஏதாவது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ் அப்படின்னு வருது அதாவது நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து கடன் வாங்குகிறோம் அந்த கடனை வந்து உடனே கட்டணும் அப்படின்னா இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபா இந்தியன் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபாரின் கரன்சி அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டாலர் ஆகட்டும் இல்லை யூரோ ஆகட்டும் பவுண்ட் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி ஃபாரின் கரன்சியில் வச்சுருப்போம் கோல்டில் வச்சுருப்போம் ஸ்பெஷல் ட்ராயிங் ரைஸு ரிசர்வ் பொசிஷன் ஓகேங்களா இது ரெண்டுமே இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்டோட சில என்ன அப்படின்னா இது வந்து பணம் கிடையாது இல்லை கோல்டு கிடையாது இது ஒரு கோட்டா மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இவ்வளோ பணத்தை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஐஎம்எஃப் வந்து கடனாக கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி நம்மளோட ஓட்டிங் ஷேரும் இதை பொறுத்து தான் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷல் ட்ராயிங் ரைட்ஸ் இருக்குது ரிசர்வ் பொசிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் கான்ஃபிடன்ஸ் இந்த பாலிசி ஃபார் மானிட்ரி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரைட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வும் வந்து நம்மளோட பணத்தோட மதிப்பை வந்து குறிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் கம்மியாகிட்டே வருது அப்படின்னா ஈவன் டிப்ரிசியேஷன் கூட அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரைசிங் ஃபாரக்ஸிஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதிகமாச்சுன்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன் வந்துடும் க்ரைசிஸை மேனேஜ் பண்ணலாம் ருபி அப்ரிசியேஷன் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆனால் இப்போ என்ன பிரச்சனை ஆகுது கம்மி ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரைசிங் இல்லை ஃபாலிங் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் என்ன அப்படின்னா கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன் இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் கவர்மெண்ட் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக படுத்த வேண்டியிருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து இங்கே டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியை பூஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ சும்மா உட்கார முடியாது அடுத்து என்ன அப்படின்னா க்ரைசிஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக போயிடும் இந்த மாதிரி ஃபாரக்ஸிஸாக கம்மியாகிட்டே போச்சு அப்படின்னா ஓகேங்களா ஸோ ருபி டிப்ரிஷியேட் ஆகிட்டுருக்கு டிப்ரிஷியேட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அப்ரிசியேஷன் ஆகும் ஒரு வேளை அதிகமாச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கம்மி ஆகிறப்போ டிப்ரிசியேஷன் ஆகும் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் மார்க்கெட் என்ன ஆகிடும் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதனால தான் நான் வந்து ரைசிங்கை கொடுத்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸை வந்து சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இது இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா ஸ்ட்ரேட் டெபிசிட் வித் சைனா ரேசஸ் பியாண்ட் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஓகேங்களா டாலர் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மளோட ட்ரேட் டெஃபிசிட் வந்து அதிகமாகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஸோ சைனாவோட சைனாவோட எப்போவுமே நமக்கு ட்ரேட் டெஃபிசிட் தான் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து அங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் கம்மியாக தான் என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இது தான் வந்து ட்ரேட் டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ட்ரேட் டெஃபிசிட் அப்படின்னா இம்போர்ட்ஸ் அர்பாஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன ஃபிஸ்கல் இயர் ஒரு ஃபிஸ்கல் இயர் அப்படின்னா ஒரு சப்போஸ் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி ஃபிஸ்கல் இயரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இம்போர்ட்ஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அதை வந்து ட்ரேட் டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஓப்பன் ஓப்பன் எக்கனாமியில் இருக்கோம் ஸோ நிறைய கண்ட்ரியோட நம்ம வர்த்தகம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி வர்த்தகம் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி ட்ரேட் டெஃபிசிட் வந்து சில கண்ட்ரிஸோடையும் ட்ரேட் சர்ப்ளஸ் வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸோடையும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ட்ரேட் டெஃபிசிட்க்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்று வந்து இம்போர்ட் வந்து அதிகமாக பண்ணுறது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி
இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் அது இம்போர்ட்டட் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை க்ரியேட் பண்ணுறது கஷ்டமாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ட்ரேட் டெஃபிசிட் இன் இந்தியா இந்த மாதிரி அதாவது என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா இருக்குது இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது ட்ரேட் டெஃபிசிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஷார்ட் டேர்மில் இந்த ட்ரேட் டெஃபிசிட் நல்லது தான் நிறைய வந்து இம்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன ஆகும் உற்பத்தி வந்து அதிகமாகும் ஓகேங்களா நமக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் இது யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷனை பற்றி நேற்று சொன்னேன் ஸோ டிமாண்ட் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா சப்ளையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த சப்ளையை வந்து கம்மியாக இருக்கிறப்போ வந்து டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கிறப்போ இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிடும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சப்ளையை வந்து வெளியிலேருந்தே இறக்குமதி பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த டிமாண்டை வந்து மீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நிறைய வந்து இப்போ ட்ரேட் டெஃபிசிட் அப்படிங்கிறப்போ இம்போர்ட் நிறைய பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்களோட பொருட்களை வந்து எக்ஸ்போர்ட்டிங்க நிறைய பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு நிறைய வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரேட் டெஃபிசிட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இது இம்போர்ட்டட் இன்ஃப்ளேஷனை காஸ் பண்ணும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் இம்பேலன்ஸை காஸ் பண்ணிடும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட காசு அதாவது நம்மளோட ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து கம்மியாகிட்ருக்கு டிமாண்ட் ஃபார் ஃபோ ஃபாரின் குட் ரைசஸ் மோர் ஜாப்ஸ் ஆர் அவுட் சோர்ஸ்ட் ஓகேங்களா அவுட் சோர்ஸ்ட் அப்படின்னா இங்கே வந்து யாரும் வேலை பார்க்க விரும்ப மாட்டாங்க வெளிநாட்டுக்கு போக தான் யோசிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு டிப்ரிஷியேஷன் கூட ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரேட் டெஃபிசிட் ஸோ ட்ரேட் டெஃபிசிட்டும் நீங்கள் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ்க்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லிங்க் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கான எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் மோர் தேன் ஜஸ்ட் அண்ட் அட்ரெஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்டிக்கலை கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்டிக்கல் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ரீசெண்டாக வந்து கவர்னர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா தமிழ்நாடில் வந்து கவர்னர் வந்து என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா பாதியிலே வந்து வெளிநடப்பு அதாவது வெளியில் போயிட்டார் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கவர்னர் வந்து வெளியில் போகிறதுக்கு வந்து என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது எந்த அளவுக்கு வந்து தப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இனிஷியலாக வந்து அதாவது யூகே ஓகேங்களா யுனைடட் கிங்டமில் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நம்மளோட யூபிஎஸ்சி சிலபஸ்லேயும் இதே மாதிரி தான் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனும் வெளிநா அதாவது என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னலில் ஓகேங்களா ஸோ மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷனோட கம்பேரிஷனும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனே வந்து நிறைய இடத்துல வந்து பாரோ பண்ணியிருக்கோம் ஆனாலும் வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா அப்போ இருந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டி வந்து நம்ம நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லா சேஞ்சஸும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம சிலபஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா யுனைடட் கிங்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ரிக்வஸ்ட் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செஷன் ஆஃப் எவ்ரி பார்லிமெண்ட் யுனைடட் கிங்டமில் ரிக்வஸ்ட் தி எலெக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர் டு பி கம்ப்ளீட்டட் ஓகேங்களா அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஹவு போத் த ஹவுசஸ் டு டேக் ஓத் ஸோ அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பீக்கரை எலெக்ட் பண்ணணும் அடுத்து வந்து எல்லா மெம்பர்ஸும் வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து ஓத் எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிஸ்னஸ்ஸை வந்து கிங்கு இல்லை வந்து லார்டு கமிஷனர்ஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ அதாவது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா குயினை வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து கிங் இருக்காங்க அந்த கிங்கு ஸ்பீச் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்மல் பிகினிங் ஆஃப் யூஜ் ஈச் நியூ செஷன் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு செஷன் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட்டும் அந்த கிங்கோட ஸ்பீச்சில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் தட் கவர்மெண்ட் பாலிசி அந்த இன்டர்டக் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஃபார் த ஃபோர்த் கம்மிங் செஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு சிம்லியர் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நம்ம இதில் வருஷத்தில் ஃபஸ்ட்டு
ஒன்று வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சில ஸ்டேட்ஸில் இந்த அதாவது என்ன அப்படின்னா சில ஸ்டேட்ஸில் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருக்குது ஸோ மற்ற எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பவரை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் வந்து இதை வந்து ஒரு என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரிக்குவைர்மெண்ட் மாதிரி சொல்லியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு ஓகேங்களா நம்மளோட ஃபஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி லோக்சபாவில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ப்ரெசிடென்ட் அட்ரஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பாலிசி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட பாலிசியோட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த ப்ரெசிடென்ட் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இஃப் த ப்ரெசிடென்ட் அட்ரஸ் ஆஸ் எனி திங் ராங் இன் இட் அவர் அப்செக்ஷனபிள் இன் இட் இட் இஸ் த கவர்மெண்ட் டு பிளேம் நாட் த ப்ரெசிடென்ட் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரெசிடென்ட்டோட அட்ரஸில் ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டை தான் பிளேம் பண்ணணுமே தவிர நீங்கள் ப்ரெசிடென்ட்டை பிளேம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து கல்க கல்கத்தா ஹைகோர்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சையத் அப்துல் மன்சூர் ஹபீபுல்லா விசஸ் த ஸ்பீக்கர் ஓகேங்களா ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் நடந்த ஒரு தீர்க்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த அட்ரஸ் வந்து ஒரு என்ன அப்படின்னா நாட் அன் ஐடல் ஆர் செரி செரிமோனியல் ஃபார்மாலிட்டி கிடையாது இது வந்து என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாலிசிஸை வந்து சொல்கிறதுக்கு வந்து இந்த அட்ரஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நான் டெலிவரி பண்ணாமல் போகிறப்போ வந்து இது வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் டிபேட்ஸையும் பட்ஜெட்டரி கிரிட்டிசிசமும் காஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து மறுபடியும் வந்து யூகேயில் கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபைனலாக நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த இஷ்யூ ஓகேங்களா ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சில பேராகிராஃப்ஸை என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா கவர்னர் வந்து ஒமிட் பண்ணிட்டார் ஆனால் சிஎம் வந்து அந்த பேராகிராஃபோட படித்ததுனால தான் என்ன பண்ணிட்டார் கவர்னர் வந்து வெளியில் போயிட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெளிநடப்பு பண்ணுறது வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் கன்வென்ஷனுக்கு எதிராக இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த சீரியஸ் இம்ப்ராப்பரேட்டிவ் ஃபார் எனி கவர்னர் ஆர் ஈவன் த ப்ரெசிடென்ட் டு ஒமிட் செவரல் பேராகிராஃப் ஃப்ரம் த ஸ்பீச் ப்ரிப்பேர் பை த இன்கம்பன்ட் கவர்மெண்ட் ஸோ இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் வந்து உருவாக்கின ஒரு ஸ்பீச்சில் வந்து ஒமிட் பண்ணுறதுலாம் வந்து இம்ப்ராப்பரேட்டி அஃபென் ஃபார் எனி கவர்னர் அதாவது தப்பான விஷயம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து என்ன அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டும் இந்த மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனல் கன்வென்ஷன்ஸ் வந்து ஆர் ஆஸ் மச் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஸ் இட்ஸ் ரிட்டன் டெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து நிறைய கன்வென்ஷன்ஸ் அதாவது ஒரு என்ன அப்படின்னா அது 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 வந்து கண்டினியூஸாக வந்து பண்ணிகிட்டே வருவாங்க அதை தான் வந்து கன்வென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கன்வென்ஷன் ஃபாலோ பண்ணுறதும் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அப்ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து கவர்னர் வெளியில் போயிட்டார் அவர் மேலே ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்கலாமா அப்படின்னா கிடையாது நீங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா கவர்னருக்கு வந்து இம்யூனிட்டி இருக்குது ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் கிவ்ஸ் த கவர்னர் கம்ப்ளீட் இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் எனி லீகல் ஆக்ஷன் பிகாஸ் அவர் ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் ஹோப் தட் கவர்னர்ஸ் வுட் மெயின்டைன் த ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் ரெக்டிடியூட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ கவர்னர் வந்து இந்த மாதிரி வெளியில் போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒனில் அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்பெஷலாக வந்து ஸ்டேட்டஸே கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா கவர்னருக்கும் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ இந்த ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் டியூட்டி அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் வித் த சீஃப் மினிஸ்டர் அட் த ஹெட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எய்ட் அண்ட் அட்வைஸோட தான் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் இந்த மாதிரி வெளியில் போகிறதை பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனே வந்து அவமதிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனை யோசிச்சு பாருங்கள் எழுபது வருஷமாக ஓகேங்களா நேபாளெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கே ஒரு ஆ அஞ்சாவது கான்ஸ்டியூஷனை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஆனால் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் எழுபது வருஷமாக ஒரே கான்ஸ்டியூஷன் தான் இருக்குது ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ஸ்டீல் ஃப்ரேமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத
மனுஷன் மாதிரியே என்ன பண்ணுது மிஷின்களும் வேலை செய்யுது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இப்போ வந்து தையல் மிஷின் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எதுவுமே பண்ணாமல் தையல் பண்ணி கொடுக்குறது அடுத்து வந்து ஏதாவது பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கு மிஷினே வந்து எல்லா விஷயத்தையும் பொருளை தயாரித்து கொடுக்குறது இதெல்லாம் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தரோட முகத்தில் வந்து என்ன அப்படின்னா இன்னொருத்தரோட முகத்தை கூட கொண்டு வந்து போடுற அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டீப் ஃபேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி டீப் ஃபேக் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பெரிய பிரச்சனையாக மாறிட்டு இருக்கு உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டீப் ஃபேக்கை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஆர்டிக்கலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய வந்து லீகலாக வந்து ப்ரொவிஷன் இல்லை நிறைய வந்து கவர்மெண்ட்டோட சட்டங்கள் இல்லை நிறைய பாலிசிஸ் இல்லை இதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டீப் ஃபேக் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த டீப் ஃபேக்னால இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மக்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது எது வந்து உண்மை எது வந்து அதாவது என்ன அப்படின்னா உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்ட்டு நார்மலாக எஜுகேட்டட் பர்சன் ரொம்ப அறிவு இருக்கிற பர்ஸ் அறிவு இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தெரியும் ஆனால் வந்து சில மக்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க நிறைய வந்து படிச்சிருக்க மாட்டாங்க நிறைய வந்து தெரிஞ்சிருக்காது அவங்க வந்து இதில் ஏமாந்து போகிற வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த பார்னோகிராஃபிக் மெட்டீரியல் ஆஃப் செலிப்ரிட்டிஸ் செலிப்ரிட்டிஸோட என்ன அப்படின்னா ஆபாச படங்களை வந்து பரப்புறதுக்கு இந்த டீப் ஃபேக் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க ப்ரைவசி மட்டும் இன்வைட் ஆகலை அவங்களோட வாழ்க்கையே வந்து அழிஞ்சு போகிறதுக்கும் காரணமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ராடுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாம் டிஜிட்டல் ஆகிறதுனால இந்த டீப் ஃபேக்கை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க ஃபேஸ் லாக்காக ஓப்பன் பண்ணுறது இந்த மாதிரியும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடந்துட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இது மட்டும் இல்லை நம்ம நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் யோசித்தோம் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரிக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் சண்டேயை கொண்டு வரது கூட இந்த டீப் ஃபேக்ஸை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து எலெக்ஷனை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து இது வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து தாய்வான்ஸ் கேபினெட் அப்ரூவ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் டு எலெக்ஷன் லாஸ் டு பனிஷ் த ஷேரிங் ஆஃப் டீப் ஃபேக் வீடியோஸ் ஆர் இமேஜஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா சைனா வந்து ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க இந்த டீப் ஃபேக்கை வச்சு இதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா தாய்வானில் வந்து எலெக்ஷனே வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ரிசல்ட் எல்லாம் ஓகேங்களா அடுத்து இது வந்து இந்தியாவில் கூட நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டீப் ஃபேஸ் டீப் ஃபேக் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ்பியானேஜ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எஸ்பியாஜ்னேஜ் அப்படின்னா உழவு பார்க்குறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்து வந்து ரீசெண்டாக வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மார்ச்சில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உக்ரைனியன் பிரசிடெண்ட் ஓலடிமீர் செலன்ஸ்கி இருக்கார் இல்லையா அவரோட ஃபேஸை வச்சு சோல்ஜர்ஸ்க்கு வந்து ரஷ்யாவை பற்றி என்ன அப்படின்னா ரஷ்யா ஃபோஸ் ஃபோர்ஸஸ் கிட்ட சரண்டர் ஆயிருங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவரோட ஃபோட்டோவையும் வந்து டீப் ஃபேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நாட்டுக்கே வந்து பிரச்சனையை உண்டாக்குற அளவுக்கு அந்த டீப் ஃபேக்ஸ் வந்து பிரச்சனை ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட சில ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது ஐபிசியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஸோ சாரி ஐபிசிலையும் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட்லேயும் வந்து இதுக்கு சில சட்டம் இருக்குது செக்ஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் த ஐபிசி வந்து இந்த மாதிரி டீஃபர்மேஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா தண்டனை கொடுப்பாங்க செக்ஷன் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி செவன் ஏ ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் வந்து இந்த மாதிரி செக்ஷுவலி ஓகேங்களா ஸோ ஆபாச படங்களை பரப்புறவங்க மேலே ஸோ என்ன அப்படின்னா நடவடிக்கை எடுப்பாங்க ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலெக்ஷனில் இந்த மாதிரி டீப் ஃபேக்கை யூஸ் பண்ணுறதும் பிரச்சனை ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த டீப் ஃபேக்கை தடுக்காமல் போயிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய பிரச்சனை கூட வர வாய்ப்பு இருக்குது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவுலேயே பிரச்சனை உருவாக்குறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்போ இதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவன் வேர்ல்டு வார் வர்றதுக்கும் சான்சஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பாயிடும் ஒரு வேளை நம்ம